करते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम थेवनिस थ्योरम सो ये ध्यान रखना ये जो थ्योरम है थेवनिस थ्योरम इट विल लिंक टू योर नॉटन थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर थ्योरम सो इस थ्योरम को ध्यान रखिएगा इस थ्योरम को कवर करने के लिए थोड़ा टाइम भी ज्यादा चाहिए और ये थ्योरम जो है कंपिटेटिव एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट भी है सो लेट स्टार्ट दिस थ्योरम तो आई एम जस्ट फर्स्ट टेल यू वाई वी यूज दिस थ्योरम सो इट इज नीड ऑफ दिस थ्योरम नीड ऑफ थेवनिस थ्योरम Need of Thevenin's theorem. ठीक है यहां तक सो फर्स्ट आई विल टेक दन एग्जाम्पल देन यू विल हैव ए क्लियर पिक्चर ऑफ दिस सपोज यू आर हैविंग दिस वोल्टेज सोर्स एक रेजिस्टेंस आर वन ले लेते हैं एक रेजिस्टेंस और आर टू ले लिया मैंने दिस इज आर थ्री एंड दिस इज योर लोड पॉइंट दिस इज योर लोड पॉइंट वेयर We have a load. This B. This is your load point. Clear है? Now, so देखते हैं हम ये theorem use क्यों करते हैं जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि हम भूले ना कि ये theorem क्यों use करते हैं. ठीक है यहाँ तक? Now, suppose this is the left part of the AB is fixed. The left part of the AB is fixed and this part is your load which is variable which is variable suppose the first time this load resistance value is 10 ohm next time it is 20 ohm next time it is 30 ohm and next time it is it becomes 5 ohm clear hai so agar aapke kisi point par uske left part ka hissa jo hai wo fixed hai aur wo jo load point hai उस पर हम कुछ भी चीजें बार बार लोड को क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं अगर ये सपोज फर्स्ट टाइम जो रेजिस्टेंस था वो 10 ओम था तो अगर मैं इस सर्किट को एनालाइज करूं तो मेरे को दो मैथ इक्वेशन चाहिए या एक नोड इक्वेशन चाहिए आगे सेकेंड टाइम अगर फिर आपने लोड चेंज किया तब मेरे को फिर दो मैथ इक्वेशन एक नोड इक्वेशन थर्ड टाइम फोर्थ टाइम एंड सो ऑन तो मीनिंग क्या है जब किसी सर्किट में अगर आपका लोड पॉइंट जो एक पॉइंट है वो वेरिएबल है और अगर उस सर्किट को आपको एनालाइज करना है बार बार तो इट इज वेरी टिपिकल टू चेंज द सर्किट अगेन एंड अगेन एंड यू हैव टू डू द एनालिसिस अगेन एंड अगेन सो इस चीज की इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक थ्योरम आई उस थ्योरम का नाम क्या है थेवनिस थ्योरम अब उस थेवनिस थ्योरम ने किया गया वो देखते हैं इस थेवनिस थ्योरम ने देखे किया गया ये जो वोल्टेज सोर्स और जो लीनियर एलिमेंट लीनियर एक्टिव बायोलेट्रल एलिमेंट है इनको हम शो करते हैं एक ब्लैक बॉक्स से किसे शो करते हैं एक ब्लैक बॉक्स से दैट ब्लैक बॉक्स कंटेन दिस लीनियर एक्टिव नेटवर्क एक्टिव नेटवर्क वेयर द दिस ए बी द लोड पार्ट इज वेरिएबल ओके दिस लोड पार्ट इज वेरिएबल नाउ When you replace this whole of the constant circuit with a constant voltage source and a total resistance, then if you change the resistance again and again, then it is very easy to get your load current, load power, and load voltage. So, meaning क्या हुआ? जब हम थेवनिस सिरम पढ़ते हैं तो थेवनिस सिरम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर हमारे घर में किसी पॉइंट पर अगर कोई टर्मिनल पर लोड बार बार चेंज होगा और अगर मुझे उस सर्किट को बार बार एनालाइज करना है तो हमें बार बार नोडल या मैथ की हेल्प लेनी पड़ेगी तो ये काम हम बार बार नहीं कर सकते तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने किया गया इस लोड टर्मिनल के जो लेफ्ट में पार्ट था जो कॉन्स्टेंट पार्ट था उसको एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स से और इक्विवेलेंट करेंट सोर्स से क्या कर दिया बना दिया गया तो अगर मैं इसको फर्दर आगे बनाऊ तो इसके इक्विलेंट जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा टोटल वीटीएच टोटल इसमें कितना वोल्टेज है टोटल कितना रेजिस्टेंस है दैट इज आर टी एच और ये रहा आपका लोड रेजिस्टेंस क्लियर है सो इट इज योर लोड दिस इज पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी एग्री नाउ इफ यू सी द सर्किट दिस इज द कंप्लीट सीरीज सर्किट फॉर दैट आई एल इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस 
RL. Now this is your IL. Now as the load changes, you can just put the value in. You will get the load current. Similarly, VL equals to IL into RL. And power is what PL equals to VL into IL. Meaning क्या है? अब हमारे काम जो है बहुत आसान हो गया. हमने पूरे सर्किट में कितना टोटल प्रेजेंट वोल्टेज था इस लोड टर्मिनल पे इन द लेफ्ट पार्ट टोटल कितना रेजिस्टेंस था वो निकाल लिया और उसको उन दोनों को किस में कनेक्ट कर दिया सीरीज में कनेक्ट कर दिया इस रिप्रेजेंटेशन को ही तो हम बोलते हैं थेवनिस थ्योरम ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी क्यों थेवनिस थ्योरम की जरूरत पड़ी अब हम थेवनिस थ्योरम के स्टेटमेंट की बात करते हैं ध्यान से रखिएगा थेवनिस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है ए लीनियर बाइलेट्रल एक्टिव नेटवर्क कंटेनिंग एनर्जी सोर्स ए लीनियर बाइलेट्रल एक्टिव नेटवर्क कंटेनिंग एनर्जी सोर्स कैन बी रिप्लेस बाई एन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स दैट इज वीटीएच इन सीरीज विद रेजिस्टेंस दैट इज आर टी एच इज कॉल्ड दैबनेस थ्योरम रिप्रेजेंटेशन ये बात सोन में आ गई होगी अगर इसी चीज को अगर मुझे नोटन में देना हो ए लीनियर बायोलेट्रल एक्टिव नेटवर्क कंटेनिंग एनर्जी सोर्स कैन बी रिप्लेस बाय एन इक्विवेलेंट करंट सोर्स दैट इज आई एन इन पैल विद रेजिस्टेंस दैट इज आर एन इज कॉल्ड द नॉट एन थ्योरम सो वी हैव द थेवनिस थ्योरम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इफ यू रिमेंबर the thevenis theorem is the representation of what practical voltage source now if you show that that circuit in parallel with a current source then it is called practical current source so the thevenis theorem is an example of practical voltage source and the norton theorem is an example of practical current source ab ek cheez aur mujhe yahan se samajh mein aa gayi jo thevenis theorem aur norton theorem they are the example of practical voltage source and practical current source and we can transform the practical voltage source into a practical current source that's why the thevenis theorem and norton theorem are dual of each other dual ka matlab kya hai hum in dono ko ek dusre mein convert कर सकते हैं ये बात सोन में आ गई होगी तो अब मैं पहला पॉइंट अब मैं कवर कर रहा हूं स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट को देखते हैं द फर्स्ट पॉइंट इज स्टेटमेंट ठीक है यहां तक सो so, स्टेटमेंट देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है द एलिनियर बाइलेट्रल एलिनियर बाइलेट्रल एक्टिव नेटवर्क कंटेनिंग ए लीनियर बाइलेट्रल नेटवर्क जस्ट नेटवर्क नेटवर्क कंटेनिंग एनर्जी सोर्सेस कंटेनिंग एनर्जी सोर्सेस कैन बी रिप्लेस बाय कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्वेलेंट कैन बी रिप्लेस बाय एन इक्वेलेंट वोल्टेज सोर्स can be replaced by an equivalent voltage source that is called thevenis voltage source in series in series with a resistance in series with a resistance that is called rth is called is called thevenis theorem is called thevenis theorem ये बात मेरे हिसाब से आप समझ में आ गई होगी कि थेवनिस थ्योरम का मीनिंग क्या है अब हम आगे बढ़ते हैं थेवनिस थ्योरम के हमने स्टेटमेंट तो देख लिया बट इसके से रिलेटेड कुछ पॉइंट है वो और कवर कर लेते हैं पहले थियोटिकल एस्पेक्ट है यहां से रिलेटेड सो जस्ट वी विल कवर सो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं देखू जो वीटीएच है वीटीएच इज दी ओपन वीटीएच इज दी ओपन सर्किट वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज मेजर्ड मेजर्ड एक्रॉस मेजर्ड एक्रॉस द लोड टर्मिनल लोड टर्मिनल वेन लोड इज रिमूव लोड इज रिमूव इतनी बात सुन में आ गई होगी so vtch is the open circuit voltage measured across the load terminal when load is removed now ab yahan se mujhe ek baat aur samajh mein aa gayi so vtch is also called so vtch is also called 
open circuit voltage because when your load is removed the terminal is open that's why it is called open circuit voltage now next thing aur dekhte hain yahi par kya ho sakta hai ab jo vth hai kabhi kabhi ye vth naam se aayega iska dusra naam hoga open circuit voltage aur jo terminal mark hoga suppose hamare example mein jo terminal mark hai ab so its another name is vab so according to terminal you will have the naming of this voltage source it is vth voc or vab now second point aur cover karte hain hum iska second point mein kya dekhte hain now your rth thevenins thevenins equivalent thevenins equivalent resistance thevenins equivalent resistance ठीक है अब इस थेवनेस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं जब ध्यान से समझिएगा क्योंकि जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है वो इसी पट्टी की हुई है सो so, आर को कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन तरीके हैं बट आपके सिलेबस में एक ही तरीका है व्हेन आर टी एच इज कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड आर टी इज कैलकुलेटेड बाई सीरीज एंड पैरल कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन कब कभी कंडीशन अभी देखते हैं ना दूसरा तरीका जो है आरटीएच का वो है आरटीएच इज वी टी एच अपॉन आई एस सी एंड आई एस सी इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉट ऑन थ्योर सेकेंड द थर्ड वे ऑफ द आरटीएच इज कैलकुलेटिंग इज आरटीएच इज वही टेस्ट सोर्स मेथड वॉट मैथड टेस्ट सोर्स मैथड दिस इज कॉल्ड टेस्ट सोर्स मैथड यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इसे इट इज कॉल्ड टेस्ट सोर्स मैथड एग्री सो अब यहां पर समझते हैं ये हम आर टी एच जो इतनी तरीके से बात कर रहे हैं कब कब निकालते हैं सो आर टी एच इज कैलकुलेटेड बाई सीरीज एंड पैरल कॉम्बिनेशन वेन 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 सर्किट is having when circuit is having only independent sources ठीक है जब हमारे सर्किट में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस होंगे तो आरटीएच कैसे निकलेगा जो आरटीएच निकलेगा आरटीएच इज कैलकुलेटेड बाई आर टी एच इज कैलकुलेटेड बाई जस्ट थ्री पैरल कॉम्बिनेशन अब जब आर टी एच यहां निकलेगा तो आर टी एच को निकालने के क्या तरीका है जो वोल्टेज सोर्स है उनको शॉर्ट कर देते हैं और जो करंट सोर्स है उनको क्या कर देते हैं ओपन कर देते हैं ये बात ध्यान रखिएगा अब नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाती है आरटीएच जो है दूसरे तरीके से मैंने कहा आरटीएच इज कस टू वीटीएच अपॉन आईएससी वीटीएच अपॉन आईएससी का क्या मीनिंग है यहां पर व्हेन सर्किट इज हैविंग व्हेन सर्किट इज हैविंग बोथ इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट सोर्सेस अगर आपके सर्किट में दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सर्किट हैं सॉरी सोर्सेस हैं तब जो आरटीएच का निकालने का तरीका है वीटीएच अपॉन आई अब ऐसा भी क्यों है वो जब आपके सर्किट में जो है डिपेंडेंट सोर्सेस होंगे तब हम आप उनको ओपन और शॉर्ट नहीं कर पाएंगे जब ओपन शॉर्ट नहीं कर पाएंगे तो आरटीएच नहीं निकल पाएगा तब यहां आरटीएच निकालने का तरीका क्या है आप उस लोड टर्मिनल पर वीटेज निकालिए उस लोड टर्मिनल पर शॉर्ट सर्किट करंट निकालिए और उन दोनों को डिवाइड कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा ना थर्ड टाइप का जो आरटीएच की कैलकुलेशन वो ये है जब आपके सर्किट में सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेस होंगे तब आप आरटीएच कैसे निकालेंगे क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स को ना तो ओपन कर सकते हैं ना आप शॉर्ट कर सकते हैं तब वहां पर आरटीएच निकालने का जो तरीका है आप क्या करेंगे जो लोड टर्मिनल है वहां पर या तो टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगाएंगे या क्या लगाएंगे टेस्ट करंट सोर्स लगाएंगे टेस्ट सपोज अगर आप टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं तो क्या करेंगे अगर आपने टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगाया तो उसके थ्रू करंट आप लीजिए मेजर कर लीजिए और उन दोनों रीडिंगों को डिवाइड कर दीजिए वीटी अपॉन करंट थ्रू द टेस्ट वोल्टेज सोर्स दूसरा तरीका क्या हो सकता है अगर आप टेस्ट करंट सोर्स लगा रहे हैं लोड टर्मिनल के थ्रू लोड टर्मिनल पे अगर टेस्ट करंट सोर्स लगा रहे हैं सपोज आपने वन एम्पियर का करंट सोर्स लगाया तो करना क्या है आपको 
यूजिंग योर अप्रोच जो जो हम तक हमने पढ़ी है नोडल मैच करंट डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर एटसेट्रा जो भी पढ़ी है उसके थ्रू आप क्या करना है उस टेस्ट करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज नाप लीजिए और फिर वोल्टेज अपॉन करंट की रीडिंग को डिवाइड कर दीजिए आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा सो दीज आर द थ्री कंडीशन वेन यू सॉल्व दिनेसोरम क्लियर है सो आरटीएच कैसे निकालते हैं वो देखना है और आरटीएच हमने बता ही दिया और वीटीएच इज द ओपन सर्किट वोल्टेज अब एक प्रॉब्लम ले लेते हैं जिससे कि जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए सो एक प्रॉब्लम लेते हैं की बहुत इजी चीज इसके बाद हम लोग जब एक प्रॉब्लम पढ़ लेंगे तो उससे रिलेटेड क्या इसकी लिमिटेशन है और क्या अदर थ्योरी हो सकती है वो और देख लेंगे ठीक है सो एक नोमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं इससे रिलेटेड Let's see the numerical. So I'm taking first numerical. The Thevenin's question, जो है आपका question है, the Thevenin's Thevenin's and I and is the Thevenin's the Thevenin's equivalent the Thevenin's equivalent the Thevenin's equivalent voltage. थैवनिस इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस थैवनिस इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस द थैवनिस इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस बिटवीन बिटवीन द टर्मिनल बिटवीन द टर्मिनल बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी ए एंड बी फॉर द For the network shown in figure is shown in figure is so we have a diagram for that. Let's see what is the diagram. It is ten volt, five ohm. This is your load terminal. This is fifteen. This is twenty volt, and your option are two point five volt, comma twelve point five ohm. The next option is two point five volt, comma three point seven five ohm. C option, जो है आपका twelve point five volt, comma three point seven five ohm, and the last option is yours. 12.5 वोल्ट कॉमा 2.5 ओम सो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं इस नोमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं पहले सो लेट्स सी द नोमेरिकल सो वी हैव टू फाइंड द वीटीएच अक्रॉस दिस लोड टर्मिनल एंड द आरटीएच अक्रॉस द लोड टर्मिनल एग्री सो स्टेप नंबर फर्स्ट नाउ स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगा देखिए तो थर्मिन स्वरम को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है रिमूव्ड द लोड रेजिस्टेंस रिमूव द लोड रेजिस्टेंस फर्स्ट स्टेप इज रिमूव द लोड रेजिस्टेंस सेकंड स्टेप इज व्हाट फाइंड द VTH, so VTH को फाइंड कर लेते हैं अब VTH को फाइंड करने का तरीका क्या है VTH को आप किसी भी मैथ से फाइंड कर सकते हैं नोडल मैच जो आपको समझ में आ जाए तो ये हो गया आपका VTH, क्योंकि इस क्वेश्चन में है क्या इस क्वेश्चन में जो लोड है वो ऑलरेडी रिमूव्ड है अगर लोड ऑलरेडी रिमूव है तो और अच्छा है क्लियर है तो हम वीटीएच फाइन करते हैं तो वीटीएच फाइन करते हैं वीटीएच का तरीका क्या होगा मैं नोडल लगा रहा हूं वीटीएच माइनस टेन डिवाइड बाई फाइव ओके सो वीटीएच माइनस ट्वेंटी डिवाइड बाई फिफ्टीन एंड इन दिस ब्रांच द करंट इज जीरो बिकॉज इज द ओपन टर्मिनल सो हमने वीटीएस के लिए नोडल लगा लिया आप और भी कुछ लगा सकते हैं मैंने अगर केवीएल आपको ध्यान हो तो केवीएल में मैंने यहां पर आपको वीए भी निकालना सिखाया वो भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को निकालने का सो so, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम जो हमारा आएगा वो आएगा पंद्रह तो थ्री वीटीएच माइनस थर्टी प्लस वीटीएच माइनस ट्वेंटी इक्व टू जीरो सो फोर वीटीएच इक्व टू आ गया हमारा फिफ्टी नाउ वीटीएच इक्व टू आ गया फिफ्टी अपॉन फोर सो फिफ्टी बाई फोर इज दैट इज ट्वेंटी फाइव बाई टू दैट इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव वोल्ट सो एक आंसर हमारा आ गया ट्वेल्व पॉइंट फाइव वोल्ट अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें 
तो हमारे दो ही ऑप्शन में 12.5 है तो हमारे ए और बी ऑप्शन क्या हो गए गलत हो गए ना मूविंग टू द सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप क्या कहता है देखते हैं तो सेकेंड स्टेप में इधर ड्रॉ कर रहा हूं तो सेकेंड स्टेप सॉरी थर्ड स्टेप जो है हमारा वो क्या होता है फाइंडिंग फाइंडिंग आर टी एच ना अब आर टी एच निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था अगर आपके सर्किट में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं अगर क्या है अगर आपके सर्किट में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं तो आर टी एच निकालने का जो तरीका है वो क्या है वोल्टेज सोर्स को ओपन शॉर्ट कर दीजिए और करंट सोर्स को क्या कर दीजिए ओपन कर दीजिए हमारे तो सर्किट में क्या है सिर्फ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो इनको हम क्या कर देते हैं शॉर्ट कर देते हैं तो देखिए शॉर्ट कर देते हैं ये शॉर्ट कर दिया मैंने ये कितने वोल्ट का शॉर्ट किया टेन वोल्ट का और अगला है जो है हमारा वो है ट्वेंटी वोल्ट का सो so, दोनों को शॉर्ट कर दिया नाउ दिस इज फाइव एंड दिस इज फिफ्टीन नाउ दिस टर्मिनल इज योर अब अगर आपको याद आया हो मैंने बताया था आर इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट इज जस्ट इक्वल टू द आर और आर निकालते समय या आर इक्विवेलेंट निकालते समय आपका जो सर्किट है वो डेड होना चाहिए देखिए सर्किट डेड है तो जो आर है या आर इक्विवेलेंट है वो कैलकुलेशन की जाती अंडर द डेड कंडीशन और जो आर इफेक्टिव होता था अंडर द वर्किंग कंडीशन आई होप सो अब आपको मीनिंग इसका क्लियर हो गया होगा और अब मैंने ये भी बताया था जब आर निकालते हैं तो आर को जो अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं तो आर जो है जस्ट सीरीज पैरल कॉम्बिनेशन से निकलेगा तो यहां पर जो मुझे दिख रहा है ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है दोनों रेजिस्टेंस है पैरल में तो फॉर द पैरल दिस इज योर फॉर्मूला so so it is 5 into 15 divided by 20 so 5 फोर जा सो फिफ्टीन डिवाइड बाई फोर दट इज फिफ्टीन का हाफ सेवन पॉइंट फाइव बाई टू एंड सेवन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई टू दैट इज थ्री पॉइंट सेवन फाइव तो ये आ गया हमारा आंसर और आंसर हमारा क्या हुआ ट्वेल्व पॉइंट फाइव वोल्ट और थ्री पॉइंट सेवन फाइव एक हमारा लास्ट स्टेप रह गया उसको भी हम कवर कर लेते हैं क्या होगा तो लास्ट स्टेप जो हमारा वो ही है पहले स्टेप ने हमने लोड को रिमूव किया था दूसरे स्टेप ने हमने वीटीएच को फाइंड किया तीसरे स्टेप में हमने आरटीएच को निकाला जो फोर्थ स्टेप है थर्मनेस थ्योरम का उसमें करना क्या होता है जो वीटीएच और जो आरटीएच आया है उसको हम दोनों को कहा कर दें सीरीज में कनेक्ट कर दें सो इट इज योर वीटीएच एंड दिस इज योर आर टी एच सो वी टी एच और आर टी एच को हमने काय में कनेक्ट कर दिया सीरीज में कनेक्ट कर दिया ये रहा हमारा ए और बी पॉइंट जहां जिसका हमने जिस लो टर्मिनल को छोड़ के जिसके हमें टोटल वीटीएच और टोटल आरटीएच फाइन करा था सो जिस वीटीएच इज हाउ मच 12.5 पॉइंट फाइव वोल्ट एंड आर टी एच इज हाउ मच थ्री पॉइंट सेवन फाइव अब अगर इस क्वेश्चन में अगर लोड लगा होता सपोज लोड लगा होता तो ये होता आर एल ना आई एल बराबर क्या होता आई एल बराबर होता वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल और वी टी एच की वैल्यू कितनी है ट्वेल्व पॉइंट फाइव आर टी एच की वैल्यू कितनी है आपकी थ्री पॉइंट सेवन फाइव और आर एल अभी अननोन है तो एक्सप्रेशन यही हो जाता सो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन की आपका लोड रेजिस्टेंस है या नहीं अगर लोड रेजिस्टेंस नहीं है तो सिर्फ आप वीटी चार निकालेंगे और इक्विपमेंट सर्किट ड्रॉ कर देंगे बट अगर लोड रेजिस्टेंस है तो आपसे लोड करंट निकालने को भी कहा जा सकता है सो इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द थेबलेस थ्योरम हम आगे और अभी देखते हैं कि थेबलेस थ्योरम के और नोमेरिकल क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि जो थ्योरम है अगेन मैंने बताया था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम में है वो थेवलिस नॉटन और मैक्सिमम पावर इससे जो कम इंपॉर्टेंट थी वो सुपर पोजिशन इससे भी जो कम इंपॉर्टेंट थी वो है रेसिप्रोसिटी एंड द लास्ट एंड द बट द लीस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इज वॉर मिलमेस थ्योरम तो अभी हम अपना यहीं पर रखते हैं आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सेकेंड नोमेरिकल की तरफ दैट इज बेस्ड ऑन थेवलिस थ्योरम तो थेवनिस स्वरम में हमने अब तक क्या देखा कि थेवनिस स्वरम में हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना था फर्स्ट स्टेप में हमें अपने लोड रिमूव करना था जैसे ही लोड रिमूव होगा हम उस ओपन टर्मिनल पे वीटेज फाइन करेंगे वीटेज फाइन करने के बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा थेवनिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइन करना होगा और थेवनिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइन कर रहे हमें हमें करना क्या पड़ेगा जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको रिप्लेस करना पड़ेगा उनके इंटरनल इंपीडेंस से जैसे कि जो वोल्टेज सोर्स है इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा क्योंकि उसका इंटरनल इंटरनल रेजिस्टेंस जो जीरो होता है और जो करंट सोर्स है उनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है तो उसे क्या करना पड़ेगा ओपन सर्किट और इतना करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 
VTH आ जाएगा और RTH आ जाएगा जैसे ही हमारे पास VTH और RTH आ जाएगा हम इन दोनों को क्या करेंगे सीरीज में कनेक्ट कर देंगे क्लियर है और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद अगर हमारे पास लोड है लोड की वैल्यू है तो लोड को कनेक्ट कर देंगे तो एक सिंपल सीरीज सर्किट बनेगा वहां केवीएल लगाएंगे और केवीएल लगा के जैसे ही हम देखेंगे तो जो लोड करंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी VTH अपॉन RTH टी प्लस आर तो बड़ा इजी है अगर आप स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड नोमेरिकल इन द गिविन फिगर दिक्विवलेंट पेयर द वोल्टेज कॉमा इंपीडेंस एस सीन एट द टर्मिनल पी क्यू इज गिविन बाई इस नेटवर्क में क्या किया गया है जो लोड है उसको एक अनोन नेटवर्क का नाम दे दिया गया है और जो लोड टर्मिनल है उनका नाम दिया गया है पी क्यू ठीक है यहां तक तो स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट तो पहला पॉइंट जो हमारा होगा वो क्या होगा रिमूव द लोड रजिस्टेंस रिमूव दोड रजिस्टेंस ठीक है यहां तक सो आप लोड रजिस्टेंस को क्या कर दीजिए रिमूव कर दीजिए जैसे ही मैं लोड को रिमूव करूंगा तो जो हमारा सर्किट रह जाएगा वो क्या रह जाएगा सर्किट हमारा है ये रह जाएगा सो दिस इज योर रिमेनिंग सर्किट नाउ इस रिमेनिंग सर्किट के पे अब हमें क्या करना है हमें फाइंड करना है बीटीएच क्योंकि ओपन टर्मिनल पे जो है करंट तो होगी ही नहीं होगा क्या हमारा होगा वोल्टेज तो हमें ये फाइन करना है यहां पर दिस वोल्टेज दिस वोल्टेज इज बी पी क्यू नाउ द According to Thevenin's theorem, we are finding the voltage. So its name is also VTH. I have already told you these things. And the terminal are open. That's why the another name of VTH is open circuit voltage. So ये बात clear हो जानी चाहिए कि ये क्या होगा. So अब अगर आप देखें इस VTH को निकालने के लिए मेरे पास कई method हैं. मैं सारे method हैं discuss करना चाहूँगा जिससे कि आपको जो फर्दर नोमेरिकल है उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए ठीक है सो so, स्टार्ट करते हैं हम अपने नोमेरिकल की तरफ अगर मैं यहां से देखूं दिस 20 ओम एंड 4 वोल्ट आर इन पैरेलल, एग्री सो दिस इज 4 वोल्ट एंड इफ यू सी दिस 4 वोल्ट इज गिविंग द वोल्टेज टू दिस 10 टेन ओम रेजिस्टेंस एंड दे आर इन सीरीज सो दे आर इन सीरीज so if you apply the voltage division rule you will have this vpq or this vth equals to 4 into 10 divided by 10 plus 10 that is 2 volt because in series when uh, two resistors are connected of similar value the voltage becomes half so so humne jo pehla method hai isse apna jo vth apne nikal liya wo kitna hoga 2 वोल्ट अब अगर कोई बंदा दूसरा मेथड भी देखना चाहे कि नहीं मुझे ये समझ में नहीं आया आई वॉन्ट अनदर मैथड सो उसके लिए भी मेरे पास दूसरा मैथड है आप देखिए कैसे अगर कोई बंदा ये कहे मुझे नोडल से चाहिए आंसर तो उसके लिए नोडल से भी अवेलेबल है आंसर ना ये जो एक नोड है दिस इज वी वन एंड दिस नोड इज वी टू और ये जो नोड है वी टू इसी का नाम है यहां पर वी टी एस क्योंकि ये दोनों एक ही नोड है एक ही पॉइंट है So, V1 का जो वोल्टेज है वो डायरेक्ट पता चल गया मुझे चार वोल्ट कैसे क्योंकि जो वी जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है वो डायरेक्टली नोट पे कनेक्ट है विदाउट एनी इंटरनल इंपीडेंस सो इट्स वोल्टेज इज फोर वोल्ट नाउ अब जो नोड वन है उसका पोटेंशियल तो मुझे पता है और जिस नोड का पोटेंशियल पता होता है वहां पर हम लोग जो नोडल एनालिसिस वो है नहीं लगाएंगे तो जिस नोड का पोटेंशियल अनोन है उस पॉइंट पर हम क्या लगा लेते हैं किसी लगा लेते हैं हैं नोडल एनालिसिस अप्लाई करते VTH अपॉन 10 प्लस VTH माइनस V1 डिवाइड बाय 10 एंड इन दिस ब्रांच द करंट इज जीरो सो दिस ब्रांच करंट इज जीरो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ V1 वन इज फोर बिकॉज वी वन इज नोन टू यू सो इट इज VTH अपॉन 10 प्लस VTH अपॉन 10 एंड आई एम सब एम Uh, taking this term on the right hand side, so it is four divided by ten. Hopefully, ये बात आपको समझ में आ गई होगी. So it is two by five. Agree? So next देखते हैं आगे. It is two VTH upon ten. So it is two by five. Now we just cancel out these thing. So if you see, this is two. So it is two. So your VTH becomes टू बोल्ट सो यहां से देखा हमने कि नोडल से भी जो आपका वीटीएच है वो कितना आया है 
टू वोल्ट आया तो हमारे पास एक आंसर हो गया यहाँ पर जो हमारा VTH आया है वो टू वोल्ट आया है और VTH टू वोल्ट आने के साथ मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए V और D तो मैं इन पे क्रॉस मार देता हूं कि हमारे जो ऑप्शन B B सॉरी D और जो B है सॉरी A B C ये C ऑप्शन है जो हमारे ऑप्शन C और D है वो क्या है गलत है सो मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूं हमारा वीटीएच जो आया है वो कितना आया है टू वोल्ट आया है अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा थर्ड स्टेप तो थर्ड स्टेप में हमारा क्या था थर्ड स्टेप में हमें फाइंड करना था रेजिस्टेंस ठीक है तो रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और रेजिस्टेंस निकालते समय की कंडीशन क्या है रेजिस्टेंस निकालते समय जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, दे मस्ट बी डेड दैट मीन्स योर सर्किट शुड बी डेड और मैंने बताया भी था जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पड़ते हैं तो जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो सर्किट उसमें कैसा होता है डेड और सर्किट को डेड या तो आपके पास अवेलेबल होगा डेड जो सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आती है बट अगर जब आर टी एच और आर एन की बात आती है और की बात आती है तो हमें उस समय सर्किट को डेड बनाना पड़ता है डेड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा